சரிம்மா இனிப்போ பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் உள்ள ஆறாவது கணக்கு அதாவது பெருக்கற் பலனை காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற கணக்கு இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு ஒய் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இது ரெண்டையும் பெருக்க சொல்லி கணக்கு வந்திருக்கு இப்படி கணக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா பாக்ஸ் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாமா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இரண்டுமே வந்துட்டு ஈருறுப்பு கோவைகள் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா இந்த பாக்ஸை நான்கு சதுரம் வர மாதிரி பிரிச்சுக்கிறோம்மா ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு எக்ஸை இங்கே எழுதுங்க ரெண்டு எக்ஸ் அடுத்தது இந்த குறியோட சேர்த்து நல்லா பார்த்துக்கோங்கம்மா இந்த குறி வந்துட்டு கூட்டல் குறி இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது ஸோ இந்த குறியோட சேர்த்து ப்ளஸ் மூணுன்றத இந்த இடத்துல எழுதுங்க ப்ளஸ் மூணு அடுத்தது இங்கே இது ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் குறியோட சேர்த்து அடுத்த பாக்ஸில் எழுதலாமா மைனஸ் நாலு எழுதிக்கோங்கம்மா ஓகேனா ரெண்டு எக்ஸை முதல்ல எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த குறியோடு சேர்த்து ப்ளஸ் மூணு இங்கே எழுதிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் நாலு இது எல்லாமே குறியோடு சேர்த்து எழுதிட்டோம்மா இப்போ அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உள்ளார பெருக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு குறிகள் வந்துட்டு பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு அதனால் ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது எண்களை பெருக்கிறோம் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு அடுத்தது மாரிகளை பெருக்கிறோம் எக்ஸு அடுக்கு வந்துட்டு இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்று பெருக்கு ஒன்று கூட்டல் ஒன்று மாரிகளை கூட்டிக்கணும் இல்லையா அதனால் எக்ஸுன்னு அடுக்கு ஒன்று கூட்டல் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாத்தையும் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டா என்ன வரும்ன்றத இந்த இடத்துல எழுதிடலாமா ப்ளஸ்ஸு இ ரெண்டு நாலு எக்ஸுன்னு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்கம்மா இங்கே வந்துட்டு குறி வந்துட்டு கூட்டலே தான் அடுத்தது ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஏன்னா வந்துட்டு நம்பர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அடுத்தது ஒரே ஒரு எக்ஸ்டம் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் அதை மட்டும் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதை பெருக்கி என்ன வருதுன்றத அடுத்து இந்த இடத்துல எழுதுவோம் ப்ளஸ் ஈர் மூணு ஆறு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு வருது அடுத்தது இங்கே வரோம்மா இங்கே வந்தோன்னா என்ன வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா குறி பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ குறி வந்துட்டு மைனஸ் குறி அடுத்தது நாலு பெருக்கள் ரெண்டு அடுத்தது இங்கே வேறு எந்த மாறியும் இல்லை இங்கே மட்டும் ஒரு மாறி எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் நடுக்கு ஒன்று அப்போ இதோட விட என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் நலிரெண்டு எட்டு எக்ஸ் நடுக்கு ஒன்று அடுத்தது இங்கே வரும் நாம் அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே மைனஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு அது ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் தான் வரும் அடுத்தது நாலு பெருக்கள் மூணு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பாருங்களேன் மைனஸ் பன்னெண்டு இது மட்டும்தாம்மா வருது ஓகேம்மா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இன்னொரு வேலை இருக்குமா நமக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சேர்த்து எடுத்து எழுத போகிறோம் சேர்த்து எடுத்து எழுதும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸு மைனஸ் எட்டு எக்ஸு மைனஸ் பன்னெண்டு இப்படின்ற விடை நீட்டமாக கிடைக்குதுமா நமக்கு சரி இந்த விடை கிடைச்சோன்னே இதுதான் விடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக முடிக்க முடியாதுமா இப்போ நம்ம பெருக்கி கிடைச்சது தான் இந்த விடை இந்த விடை வந்தோன்னே நம்ம இதை என்ன செய்யணும்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா சுருக்கி எழுதணும் சுருக்கி எழுதுறதுனா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா ஒத்த உறுப்புகளாக இருந்ததுன்னா அதை ஒரே குறி வந்தால் கூட்டி அதே குறியை போட்டுட்டு வேறு குறி வந்தால் கழிச்சுட்டு பெரிய எண் குறி போட்டு சுருக்கி எழுதுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நாம் சுருக்கி எழுதணும் அப்போ ஒத்த உறுப்புகள் எதது இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல செக் பண்ணோம் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வேறு எந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இங்கே இல்லை அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயரோடு அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்களேன் இது எக்ஸு இதுவும் எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ்டர்ம்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டா எக்ஸுன்ற உறுப்புகள் இது ரெண்டையும் வந்துட்டு இந்த ஒத்த உறுப்புகளை நாம் கூட்டணுமா கழிக்கணுமா என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்களேன் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் இருக்குது இது வந்துட்டு வேறு குறி அப்போது கழித்தல் செஞ்சு பெரியனோட குறியை போடணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸில் இருக்குது வேறு குறி கழித்தல் பெரியன் குறி இப்போ நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயரை அப்படியே எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் பன்னெண்டுலேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏன்னா வேறு எதுவும் எண்கள் இருந்ததுனால தான் கான்ஸ்டன்ட் டம் வேறு எதுவும் கிடையாது மைனஸ் பன்னெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒத்த மாறிகளாக இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் மட்டும்தான் அதில் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் எட்
பெருக்கல் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்ற கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கணக்கை இப்போ நாம் பெருக்கல் செய்ய போகிறோம் இந்த கணக்கு செய்கிறத பாருங்கள் மூணுன்ற பொதுவான எண் வெளியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு எடுத்துகிட்டு போய் முதல்ல உள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளோடையும் பெருக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும்னு சொல்லிக்கிறேன்னா பாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெருக்கிக்கலாம் இப்போ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன்னா முதல்ல மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கல் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ நாம் உள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் பெருக்கிறோம் அப்போது வந்துட்டு எதை எதை பெருக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணோட எக்ஸை பெருக்கணும் அடுத்து மூணோட அஞ்சை பெருக்கணும் ரெண்டோட எக்ஸை பெருக்கணும் அடுத்து ரெண்டோட இந்த மைனஸ் ஒன்று பெருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுத போகிறோம் மூணு இன்ட்டு எக்ஸு இன்ட்டுவை இப்படி போடுங்க எக்ஸ் இப்படி கேபிட்டல் எக்ஸ் மாதிரி எக்ஸை வந்துட்டு ஸ்மால் எக்ஸை இப்படி போடுங்க அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுங்க எப்போதுமே எழுதும்போது இது இன்ட்டு இது எக்ஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸு அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸு ஸோ மைனஸு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு ஓகேங்களா இதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த உறுப்புக்கு வரும் அடுத்தது இந்த டேர்முக்கு இங்கே வரும் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அதனால் மைனஸ் ஆகுது ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுமா சரிங்களா உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் பெருக்கிட்டேன் இப்போ இது என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணு எக்ஸு மைனஸ் பதினஞ்சு பெருக்கல் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ரெண்டு இப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறுது இப்போது இதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம பாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பெருக்கிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா இங்கே பெருக்கல் குறி இங்கே மூணு எக்ஸு இங்கே மைனஸ் பதினஞ்சு இங்கே ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே பெருக்கிறோம் கவனி இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு அப்போ ப்ளஸ்ஸு ஈர் மூணு ஆறு அடுத்தது எக்ஸ் இன்ட்டு அடுக்கில் வந்துட்டு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது என்ன வரும் விடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஈர் மூணு ஆறு எக்ஸு ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கே வரும்மா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸு ஸோ வந்துட்டு குறி வந்துட்டு மைனஸு அடுத்தது ரெண்டு பெருக்கள் பதினஞ்சு அடுத்தது குறி வந்து மாறி வந்து எக்ஸு ஸோ இங்கே என்ன விடை வருது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா மைனஸ் ஈர் பாஞ்சு முப்பது எக்ஸ் அடுத்தது இங்கே வரும் அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வந்து மைனஸு மைனஸ் தான் வரும் அடுத்தது ரெண்டு பெருக்கள் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ இதை பெருக்கணும்னா என்ன ஆயிரும்னு சொல்லிக்கிறேன்னா மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகுது அடுத்தது ரெண்டு பெருக்கள் பதினஞ்சுன்னு வருது அப்போது ப்ளஸ் முப்பது ஓகேம்மா ஆறு எக்ஸு ஸ்கொயரு மைனஸ் முப்பது எக்ஸு மைனஸ் ஆறு எக்ஸு ப்ளஸ் முப்பது அப்படின்ற விடை நமக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லிக்கிறா ஒத்த உறுப்புகள் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ்டேம் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ்டேம் இருக்குது இது ரெண்டும் தான் ஒத்த உறுப்புகள் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா மிச்சத்தை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஆறு எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் முப்பது அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்தது இங்கே இருக்கிறது மட்டும்தான் மாறப்போகுது என்ன மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மைனஸ் தான் வந்திருக்கு இங்கேயும் மைனஸ் தான் வந்திருக்கு ரெண்டும் ஒரே குறி வந்திருக்கு ஒரே குறி கூட்டல் அதே குறி அப்போ கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறனா முப்பதையும் ஆறையும் கூட்டணும்னா முப்பத்தி ஆறு இங்கே எக்ஸுக்கு எக்ஸு தான் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் குறி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் குறி என் ஒரே குறி கூட்டல் அதே குறி அதனால் முப்பதையும் ஆறையும் கூட்டி முப்பத்தி ஆறு எக்ஸுக்கு எக்ஸை போட்டோம் அந்த மைனஸ்க்கு மைனஸ் இந்த இடத்துல பெருக்கணுமா பெருக்கும்போது ஒரே குறி வந்ததுன்னா கூட்டல் குறி வேறு குறி வந்ததுன்னா கழித்தல் குறின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டோம் இங்கே வந்துட்டு கூட்டல் செயல்பாடு தான் கூட்டலாக கழித்தலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து எழுதும்போது ஒத்த உறுப்புகளாக இருந்ததுன்னா அதை கூட்டல் செய்யும்போது எப்படி செய்யணும்னா ஒரே குறி கூட்டல் அதே குறின்னு போடுவோம் வேறு குறி வந்ததுன்னா கழித்தல் பெரியன் குறின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸோ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா இந்த ஆர் எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பது இதாம்மா இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேம்மா புரியுதா